తొంభై తొమ్మిదో కీర్తన ఆ దేవుడు ఎలాంటి వాడు అందమైన స్వభావను మనకు తెలియచేస్తుంది ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన నామము పరిశుద్ధమైనది ఆయనను గనపరిచి నమస్కరించి ఆరాధించాలని ఓ పిలుపు ఈ కీర్తన కాడు క్రైస్తవ లోకానికి ఇస్తున్న సంగతి మనకు పరిచయం ఆయన సింహాసన ఆశ్రయుడు అయినాడని తొంభై తొమ్మిదో కీర్తన మొదటి వచనంలో ప్రస్తావించబడింది ఏంటి ఆయన సింహాసనము అనంటే కెరుబుల మీద ఆశ్రయుడై విన్నాడు ఆయన ఆశ్రయుడైన స్థలాలు ఈ కీర్తనలోనే ఐదు ఉన్నాయి ఆయన పరిశుద్ధమైనవి ఈ కీర్తనలోనే మనకు ఐదు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అదే సమయంలో ఆయన దగ్గర కెరువులు ఆ సందర్భాల్లో కనిపిస్తున్నట్లు వాక్యంలో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఆయన కెరువుల మీద ఆశ్రయుడైనే దేవుడు ఇరవై రెండవ కీర్తన మూడవ వచనం ప్రకారము ఇస్రాయలీలు చేయు స్తోత్రుల మీద కూడా ఆయన ఆశ్రయుడు కావాలని కోరుతున్నాడు కొత్త నిబంధనలో ఆయన అనగా యేసుప్రభు రక్తం ద్వారా కడగబడిన మనమే ఆయన ఔన్నత్యమైన లక్షణాలు అనేకములు వాటిని ఆలోచించడానికి సమయం చాలదు ఆయుష్ చాలదు జీవితము చాలదు బైబిల్లోనే రాయబడింది ఈ భూమి అంతా ఆయన కార్యముల గురించి రాయటానికి పూనుకున్న చాలదని నాకు తోచున్నది ఆ కారణాన ఈ కెరూబులు జ్ఞాపం చేసే ఒక ఐదు విషయాలు వాక్యం ఆధారం చేసుకుని మనం చూడటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మొదటిది కెరూబులు ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మూడవ అధ్యాయం ఆది కారణం ఆది కారణము మూడవ అధ్యాయం జెనసిస్ చాప్టర్ త్రీ ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ అధ్యయనం జెన్సి చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అప్పుడు ఆయన ఆదామను వెళ్ళగొచ్చి ఏదేను తోటకు తూర్పు దిక్కున కెరువులను జీవ వృక్షమునకు పో మార్గమును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచున్న ఖడ్గ జ్వాలను నిలువబెట్టెను కెరువులు అంటే దేవదత్తుల కంటే ఇంకా కొద్దిగా హయర్ రేంజ్ ఆఫ్ హెవెన్లీ బీయింగ్స్ ఉన్నతమైన పరసంబంధమైన జీవులు దావదూతులు అనేది మనకు చాలా పరిచయమైన పరసంబంధమైన జీవులు వారికంటే ఇంకా కొద్దిగా ఉన్నతంగా ఈ కెరువులు కనిపిస్తున్నారు ఆ తర్వాత ఇంకా ఉన్నతంగా శిరాపులు కనిపిస్తున్నారు వ్యవహన్ ఏషియా గ్రంథ మారవ అధ్యాయంలో అక్కడ ఒకటి వేసి తెలుగు బైబిల్లో రాశారు మహాదూతలు అని ఆ తర్వాత ఇంకా ఉన్నతమైన స్థానం నాలుగో స్థానంలో ప్రధాన దూతలు ఆర్ చేంజిల్స్ కనిపిస్తారు దాంట్లో ముగ్గురుంటే ఒకరు పడిపోయి మనం ఇలా కారణానికి కాగలటానికి కారణమయ్యాడు పేరు లూసిఫర్ ఇంకా ఇద్దరు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞకు లోబడుతున్నారు వారే ఒకరు మిఖాయిలు ఒకరు గాబ్రియలు గాబ్రియలు సంతోషము లేదా ఆధ్యాత్మికమైన సంగతులు బయటికి తీసుకుని వచ్చే వర్తమానికుడు ఓ ప్రముఖమైన మెసింజర్ ఆఫ్ గాడ్స్ దేవుని వర్తమానికుడు మిఖాయిలు మైటీ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్స్ దేవుని బలమైన వ్యక్తి యుద్ధాలు పోరాటాలు చేయట కొరకై వినియోగించబడినట్లు వాక్యంలో మనం గమనిస్తున్నాం ఆ తర్వాత ప్రభువారు అందరి మీద ఆశనుడై తన ఆజ్ఞ ప్రకారము ఆయన విశేషమైన కనికరం చొప్పున వారిని మన క్షేమం మేలు కొరకే వాడుకుంటున్నాడన్న సంగతి మనకు పరిచయం కెరాపులు దైవ సాన్నిధ్యాన్ని మన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాయి బహుశా ఆ కెరాపులు అనే మాట అరవై సార్లకు పైగానే బైబిల్లో మనకు కనిపిస్తుంది మొదట 
పాపం చేసినప్పుడు వాదాం అవల దగ్గర మూడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో అధ్యయంలో కనిపిస్తున్నారు కెరాపులు కెరూబులు అని అంటే లివింగ్ క్రియేచర్స్ జీవము కలిగిన ప్రాణి అని అర్థము ఇక్కడ ఒకే కెరాబు ఏకవచ్చిన వాళ్ళేది కానీ బహువచ్చిన వాడినట్లు వాకింగ్లో మనం చూస్తాం అలాగే మనం చదివిన తొంభై తొమ్మిదో కీర్తన మొదటి వచ్చిన కూడా కెరూబు మీద అని ఏకవచ్చిన చెప్పబడలేదు కెరూబుల మీద అనే బహువచ్చనం ప్రస్తావించబడింది ఇక మన ప్రభు వారు అన్నిటికంటే ఉన్నతముగా ఆసుండైన వాడు అని మేఘమండలం మీద ఆసుండైనాడని వాక్యంలో ప్రస్తావించబడింది ఇప్పుడు కెరాబులు ఆదికాండం మూడో అధ్యాయంలో మొదటి మనకు ప్రస్తావించబడినప్పుడు ఏ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయంటే దేవుని యొక్క కృపను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్స్ ఎలాగంటే ఆదామావలు పాపం చేసి ఇంకా బయటికి వెళ్ళగొట్టబడిన తర్వాత తిరిగి వస్తే ఒకవేళ వాళ్ళు నిషేధించబడిన ఆ ఫలవృక్షాన్ని భుజిస్తే లేదా ఆ ఫలాన్ని వాళ్ళు భుజిస్తే వారు పాపంలో అలాగే నిత్యం అంత అంటే ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే నిత్యం అలాగే ఉండిపోతారు అలాగే ఉండడం దేవునికి ఇష్టం లేదు వారు పాపం నుండి తప్పించబడాలని దేవుని యొక్క ఆకాంక్ష అభిలాష అందుకే అక్కడ కిరాబులను వారి లోపలికి ప్రవేశించకుండా అటు ఇటు కాచటానికి ఖడ్గ జ్వాలను ఉంచినట్లు వాక్యం మనం చూస్తాం ఇది మొదటి ఆధాము ద్వారా కలిగిన నష్టం అయితే కడపటి ఆధామైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి బట్టి ఆ కెరాబుల మీద ఆస్తున్నైన దేవుడు ఈ కెరాబులు కాపుకాయటానికి కాకుండా మనకు పరిచయం చేస్తూ దేవుని యొక్క కృపను వెలెట్ చేయ కొరక వాడుకున్నట్లు మనం ఎరుగుదు మొదటి ఆదాము అవిధేయతను బట్టి పాపం సం సంప్రాప్తమైంది కడుపటి ఆదాం యొక్క విధేయతను బట్టి పాపక్షమాపణ దేవుడు భిక్షగా మన కొరకై సిద్ధం చేసినాడు మొదటి ఆదాం అయితే చెట్టు దగ్గర పాపం చేశాడు ఆఖరి ఆదాం అయితే పాపక్షమాపణ కొరకై చెట్టు కలువరి చెట్టును ఆయన ఎక్కాడు మొదటి ఆదాం అయితే తనకు తోడుగా ఉన్న అవ్వ ద్వారా పాపములోనికి వచ్చినాడు ఆఖరి ఆదాం అయితే తన ద్వారా తనకు తోడైన దేవుని సంఘాన్ని ఆ సెలవులో కన్నాడు మొదటి ఆదాము దగ్గరే ఈ కెరువులు కాపు కాస్తున్నారు ఆఖరి ఆదాము అయితే వాటిని సింహాసనముగా చేసుకుని ఉన్నాడు యేసుప్రభ యొక్క సెలవు ద్వారా మన జ్ఞాపం చేయబడే కృప కానీ కెరూబులు కనిపించినప్పుడు అంత ఏం గుర్తు రావాలంటే మనం తిరిగి పాపంలో పడుకున్నట్లు వాళ్ళు అడ్డుకున్నారు ఆపారు ప్రభుకు స్తోత్రాలు యశ్వప్రభు యొక్క సిలువ తిరిగి మనం పాపంలోనే ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి పాతాళం వైపు వెళ్ళకూడదని ఆపింది రక్త ప్రవాహము మన రోత హృదయాలని కడిగి శుద్ధీకరించింది ఇప్పుడు ఆయన ద్వారా రక్షణ పొందిన వారంగా మనం చేయబడ్డా కనుక కెరూబులు అనే మాట బైబిల్లోని మొదటి ప్రస్తావన దేవుని కృపను తెలియజేస్తుంది స్పీక్స్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్స్ రెండవ సందర్భము చాలా సంగతులు రాయ చాలా సందర్భాల్లో రాయబడిందని చెప్పాం కదా అరవైకి పైగా మన సమయ అద్దుబాటును బట్టి అన్ని చూడం కానీ కొన్ని సెలెక్టివ్గా చూడటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం నిర్గమాకాండం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ఎక్స్ ద చాప్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాస్ ట్వంటీ నిర్గమాకాండం ఇరవై ఐదు ఇరవై వచ్చిన ఆ కెరూబుల పైకి విప్పిన రెక్కల గలవై కరుణాపీఠమును తమ రెక్కలతో కప్పుచుండగా వాటి ముఖములు వండింటికి ఎదురుగా నుండవలను ఆ కెరూబుల ముఖములు కరుణాపీఠం తట్టు నుండవలను నువ్వు ఆ కరుణాపీఠం ఎత్తి ఆ మనస్సు మీద నొంచవలను కనుక కెరూబులు రెండవ సందర్భంలో ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయంటే కరుణాపీఠం అది పాత నిబంధన కొత్త నిబంధనలో మన కరుణాపీఠము యేసుక్రీస్తు ప్రభువే అందుకే ఎబ్రి పత్రిక నాలుగో అధ్యయంలో చెప్పడింది మనము సమయోచితమైన సహాయం పొందినట్లు 
ఆయన కృపాసనము త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ కృపాసనము దగ్గరికి వెళుతున్నా ఇది మర్సి సీట్ పాత నిబంధనలో కరుణాపీఠం అని చెప్పబడింది ఆయన పేరే కరుణామయుడు కరుణ ఆయనలో అంతర్లీనంగా ఉన్న దైవ లక్షణం ఆయన ఎవరిని కర్ణిస్తాడో వాడిని కర్ణిస్తాడు ఎవరి మీద జాలి పడతాడో వాని మీద జాలి పడతాడు కర్ణించబడిన వాణి ఎందు కానీ జాలి పొందిన వాణి ఎందు కానీ ఏమీ లేదని వాక్యంలో ప్రస్తావించబడింది అందుకే కొత్త నిబంధన ఈశ్వరప్రభు వారు మానవుడుగా భూమి మీద సంచరించినప్పుడు ఆయన కరుణ కొరకే కొంతమంది ప్రాధాయపడ్డారు గుడ్డివాడు ఇలా కేకలేసాడు దావిద్ కుమార నన్ను కరుణించము హ్యావ్ మర్సి ఆన్ మీ నన్ను కరుణించు నన్ను కరుణించు నన్ను కరుణించు దేవుడు కరుణించని కరుణ కొరకే వేడుకున్న వారిని శనదొచ్చిన వారిని దాటిపోలేదు ఆయన కరుణామూర్తి వారిని కరుణించినాడు వారి పాపాలకు క్షమించినాడు వారు అక్కడ తీర్చినాడు వారి జీవితాన్ని మార్చినాడు అందుకనే వారు కరుణించబడ్డారు కనికరించబడ్డారు కనికరము ఆయన ఔన్నత్యాన్ని తెలియజేసే దైవ లక్షణం ఆ కారణం చేత మనము కనికరించబడి దేవుని కృపాసింహాసనం వద్దకు చేరే అవకాశం వచ్చింది పాత నిబంధనలో అలాగే ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు ఆ ప్రత్యక్ష గుడారం దగ్గరికి వెళ్ళడం కొంత ఇబ్బందే పరిశుద్ధ స్థలంకి వెళ్ళడం అసలే కుదిరేది కాదు అతి పరిశుద్ధ స్థలం ఒక్క ప్రధాన యాజకునికి తప్ప అందరికీ నిషిద్ధం అయితే కొత్త నిబంధనలోనికి వచ్చిన తర్వాత మన కరుణాపీఠమైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువును కరుణ కొరకే శరణ పెట్టడానికి ఎప్పుడైనా ఏళ్ళవేళలా ఆయన పాదపద్మముల దగ్గర కూర్చుంటానికి దేవుడు మనకు అవకాశం ఇచ్చినాడు కనుక ప్రార్థనా భాగ్యము యేసు ప్రభు యొక్క సెలవు ద్వారా మనకు సంప్రాప్తమైంది అబ్బా తండ్రి నాయన అని మొరపెట్టుకునే ఆత్మ ఆయన మనకు అనుగ్రహించిన వాక్యంలో చెప్పబడింది యహోవా కెరూబుల మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడు కానీ కెరూబులు జ్ఞాపం చేసే రెండవ సంగతి గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్స్ దేవుని మంచితనాన్ని అవి తెలియజేస్తాయి ఆయన మంచివాడు కనుకనే ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఏ సందర్భంలోనైనా ఆయన వైపు మనల్ని ఆకర్షించి మన అక్కర ఆయన తెలుసుకొని ఆయన మనకు సహాయం చేయటి కొరకై వేమి చేయించున్నాడు ఆయన ఆరాధనలకు యొగ్గుడు స్థుతి కీర్తనలకు పాత్రుడు ఆయన పేరే యేసు క్రీస్తు ప్రభు మూడవది సంఖ్యాకాండ మేడవ అధ్యాయ నంబర్ చాప్టర్ సెవెన్ సంఖ్యాకాండము ఏడవ అధ్యాయ తెలుగు బైబిల్లో తొంభై వచ్చిన సెవెన్ వర్స్ నైంటీ నంబర్ చాప్టర్ సెవెన్ వర్స్ నైంటీ సంఖ్యాకాండం ఏడవ అధ్యాయ తొంభైవ వచ్చిన మోసి హోవాతో మాట్లాడటం ప్రత్యక్ష గుడారంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు సాక్ష మనస్సు మీద ఉన్న కరుణాపీఠం మీద నుండి అనగా రెండు కెరూబుల నడుమ నుండి తనతో మాట్లాడిన యహోస్వరం అతడు వినను అతడు ఆయనతో కెరూబులు మనకి ఏ జ్ఞాపం చేస్తున్నాయంటే గాడ్ స్పీకింగ్ టు మ్యాన్ అండ్ మ్యాన్ ఇంటరాక్టింగ్ టు గాడ్ దేవుడు మనిషితో మాట్లాడడం మనుషుడు దేవుని మాటకు స్పందించడం ద వాయిస్ ఆఫ్ ద లాడ్స్ ప్రభు యొక్క స్వరాన్ని ఆ మనకు తెలియచేస్తున్నాయి ఆయన స్వరం ఎందుకని మనం తిన్నని మార్గంలో వెళ్ళాలని అందుకని వాక్యంలో చెప్పడింది కదా కుడికి ఎడమకు తొలక్కుండా ఇదే త్రో దీనిలో నడవడని పలుకు ఒక శబ్దం ఒక స్వరం ముప్పై రెండు ఎనిమిది కీర్తనలు చెప్పడిది నేను నీకు ఉపదేశం చేసేదను ఇవి నడవలసిన మార్గం నేను నీకు బోధించేదను ఆయన మంచి బోధకుడు మనకు అవసరమైన స్వరాన్ని అవసరమైనప్పుడు అవసరమైన మార్గంలో వెళ్ళటానికి మెల్లని మధురమైన స్వరాన్ని వినిపింపచేస్తాడు ప్రభు మనతో రక్షించబడింది మొదలుకొని ఇప్పటిదాకా మాట్లాడకుండా ఉంటే మొగువాడ ఇంటే బహుశా ఇక్కడ చాలా మంది కనిపించిన వారం కాదనుకుంటా ప్రభు మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి మన కష్టాల్లో బాధల్లో ఇబ్బందుల్లో కన్నీరులో వేదనలో కృంగదల్లో అవమానాల్లో అనారోగ్యాల్లో గాయాల్లో అప్పుల్లో ఈదుకొని ఇక్కడ దాకా వచ్చినాం 
ఇంతవరకు సహాయం చేసిన సహాయపు రాయి ఆయన మాట్లాడినప్పుడు ఎంత ధైర్యం వస్తుందో నాకంటే మీకు బాగా పరిచయం ఎందుకంటే నాకంటే ఎక్కువ మీరు దేవుని స్వరం వినే విశ్వాసులు భాగ్యవంతులు కానీ ఆయన మాట్లాడినప్పుడు ఎలాంటి పోరాటమైనా ఎదుర్కొంటాం అనిపిస్తుంది ఎలాంటి కష్టమైనా నిలబడదామని అనిపిస్తుంది ఎలాంటి సమస్య అయినా జయిస్తామని అనిపిస్తుంది ఎలాంటి దానికైనా ముందుకు దూసుకుని వెళదామనే ధైర్యం మనకు తెలియకుండగా మన హృదయంత రంగంలో సొరబడుతుందంటే తప్పు కాదేమో ఒకవేళ ఆయనే అంతా మాట్లాడకపోతే చాలా తేలిగ్గా ఉండేది కూడా మనకు చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది గుదిబడిన మాదిరి అనిపిస్తుంది ఆ స్వరము అంత బలమైంది అందుకే ఇరవై తొమ్మిదో కీర్తనలో చెప్పబడింది అహోవా స్వరం ప్రభావం గలది బలమైనది దాని గురించిన శక్తి మహాత్మ్యము ఆ కీర్తన అంతా ప్రస్తావించబడింది యహోవా స్వరం పాత నిబంధనలో కిరుపుల మధ్యలో నుండి దేవుడు మాట్లాడుతూ వినిపిస్తూ వచ్చినాడు ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన కిరుపుల మధ్యలో కాకుండా ఎబ్రిపత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఆరంభ వచ్చినాలలో చెప్పబడింది పూర్వకాలమున మన పితలతో నానా విధములుగా మాట్లాడిన దేవుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అన్న తన కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడును అని రాయలేదు మాట్లాడబోవును అని ఫ్యూచర్ టెన్స్ భవిష్యత్తును గురించి రాయలేదు ఇంగ్లీష్లో ఏమని రాశారంటే మాట్లాడను గాడ్ హ్యాత్ స్పోకన్ త్రూ ఈ సన్ ఇన్ డైవర్స్ టైమ్స్ అండ్ సీజన్స్ ఇట్ హ్యాస్ డన్ ఆయన అప్పుడే మాట్లాడినాడు అదే ఈ వాక్యం మన అవసరాన్ని బట్టి మన అక్కర్ని బట్టి తిరిగి తిరిగి ఆయన మాట్లాడేవాడు కనుక ఆయన మనతో మాట్లాడుతున్న దాన్ని బట్టి మనము ఆయన మాటల ద్వారా జీవం ఉంది అందుకే ఆయన నా మాట విన్నాను పంపిన వాని ఎందుకు విశ్వాసం నుంచి ప్రతి వాడును నిత్య జీవం గలవాడు వాడు తీర్పులోనికి రాక మానములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడు ఆయన మాటలో శక్తి ఉంది ఆయన మాటలో అధికారం ఉంది ఆయన మాటలో ప్రభావం ఉంది ఆ కారణాన ఆయన మాటను బట్టి ఇప్పుడు మనం బ్రతికించబడ్డాం నూట పంతొమ్మిది యాభై కీర్ నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన యాభై వచ్చినలో చెప్పడింది మార్చితి నువ్వు నన్ను బ్రతికించి ఉన్నావు కనుక దేవుని వాక్యం మనం బ్రతికిస్తుంది మొత్తం నాలుగు నాలుగులో వ్రాయబడింది మ్యాన్ షెల్ నాట్ ఈ లివ్ బై బ్రెడ్ అలోన్ బట్ ఎవెరీ వర్డ్ దట్ ప్రొసీడ్ ఎత్ అవుట్ ఆఫ్ ద మౌత్ ఆఫ్ గాడ్ షెల్ ఈ లివ్ బాయ్ మనిషి రొట్టె వల్ల మాత్రమే కాకుండా దేవుని నోటి ఉండొచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించును కనుక దేవుడు తన స్వరాన్ని మనకు అనుగ్రహింపజేసి మనల్ని నడిపించడానికి హేతువైన తన మాటలు అనుగ్రహించినాడు ఇరవై మూడో కీర్తనలో చెప్పడింది గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అభాయ ఏ అపాయం నాకు నేను భయపడను నీ దుడ్డు కారు దండము నన్ను ఆ తర్వాత ఇరవై మూడవ కీర్తనలో తర్వాత చెప్పడిన వచనం ఏంటంటే మూడవ వచనంలో తన నామమును బట్టి నీతి మార్గములో నన్ను ఎవరు నడిపిస్తున్నారు మరి ప్రభువే నడిపించి దీస్ అవర్ గైడ్స్ ఆ దేవుని వాక్యమే మనల్ని నడిపిస్తుంది ఈ కొత్త నిబంధనలో అందుకనే ఈ కెరువులకు జ్ఞాపం చేసే మూడవ సంగతి ఏంటంటే గైడెన్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ దేవుని నడుపుదలను జ్ఞాపం చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు దాకా మూడు విషయాలు మనం చూసినాం ఈ కెరువులు జ్ఞాపం చేసే మొదటి సంగతి గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ తిరిగి మనం పాపంలోనికి పడిపోకుండా మనకు భద్రత కాపుదల రెండవది గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన సింహాసనానికి ఎప్పుడైనా సమీపించి అబ్బా తండ్రి నాయన మొరపెట్టే ప్రార్థన ఆత్మ మన హృదయంలో దేవుడు అనుగ్రహించినాడు మూడవది గైడెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ రక్షణ పొందిన తర్వాత ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలో అటు ఇటు తోచనప్పుడు తెలియనప్పుడు ఆయన మార్గంలో మనల్ని నడిపిస్తూ వచ్చినట్లుగా చూస్తున్నా నాలుగవది ఎనభై ఒక కీర్తన మొదటి వచ్చిన సామి ఎయిటీ వాస్ వన్ సామ్ ఎయిటీ వర్స్ వన్ ఇస్రాయిల్ను కాపరి చెవి ఎగ్గుము మందవలే యూసేబును నడిపించువాడా కెరూబుల మీద ఆసనడైనవాడా ప్రకాశించం షాయిన్ అంటే అది కన్నా మొదటి అధ్యయనంలో చెప్పడింది కదా మూడో వచ్చిన తర్వాత లెట్ దెర్ బి లైట్ వెలుగు కలుగును గాక క్రైస్ట్ ఈజ్ లైట్ యోహన్ రాజు మోడీ పత్రిక మొదటి అధ్యయనం ఐదో వచ్చిన చెప్పడింది గాడ్ ఈజ్ లైట్ దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు యేసు ప్రభు వెలుగు 
ఇప్పుడు ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అరవయో అధ్యాయం విషయ గ్రంథం మొదటి అధ్యయనంలో చెప్పబడినట్లు లెమ్ము తేజరిల్లు మొన్ని మీదకి వెలుగు వచ్చినది వెలుగు వచ్చింది అంటే ఏంటి యేసు ప్రభే వచ్చి ఉన్నాడు క్రైస్ట్ ఈజ్ కమింగ్ యేసు ప్రభే మనలోనికి వచ్చినాడు అందుకే అపోస్తుల కార్యాలు తొమ్మిది అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై రెండు అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఆరులో అపోస్తుడైన పావులు తను ఇచ్చిన సాక్ష్యంలో చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఆకాశము నుండి గ్రేట్ లైట్ ఫ్రమ్ హెవెన్ ఆకాశము నుండి గొప్ప వెలుగు ఎవరా వెలుగు సూర్యుడు కాదు చంద్రుడు కాదు నక్షత్రాలు కాదు గెలాక్సీస్ కాదు ఇట్ ఈస్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ లైటింగ్ స్టార్స్ కాంతికల నక్షత్రములారా నూట యాభై కీర్తనలో ప్రస్తావించబడింది ఈ నక్షత్రాలకు పేర్లు పెట్టిన వెలుగు యేసుక్రీస్తు ప్రభు కనుక ఆ వెలుగు మన మీద ప్రకాశింపాలని కోరుతున్నాడు అది ప్రకాశించినప్పుడు ఎవరైనా ఏ చీకటైనా భరించడానికి ఏ చీకటైనా చొచ్చుకొని వెళ్ళటానికి ఏ చీకటిలో నుండైనా ప్రయాణించడానికి ధైర్యం వస్తుంది మన దగ్గర టార్చ్ ఉంటుంది అనుకోండి అంటే చీకటి అంటే భయపడే వాళ్ళని గురించి ఆయన చెప్పట్లేదు చీకటి అంటే భయం లేని వాళ్ళని గురించి చెప్తున్నా మనం ఎంత చీకటిలో నేనే ప్రయాణం చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇప్పుడు టార్చ్ అవసరం లేకుండా మొబైల్ ఫోనే ఆల్ ఇన్ వన్గా వాడబడుతుంది ఆల్ సిన్ ఇన్ వన్ ఆల్ సొఫిస్టికేషన్ ఇన్ వన్ ఆల్ సోషల్ థింగ్స్ ఇన్ వన్ ఇంక ఇది మర్చిపోతే మీరు బాధపడతారే మార్ స్పిరిచువల్ థింగ్స్ ఇన్ వన్ ఎందుకంటే బైబిల్ వేరియస్ వర్షన్స్లో ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో పాటల పుస్తకాలు తర్వాత బైబిల్కి రిలేటెడ్ స్పిరిచువల్ సంగతులన్నీ దాంట్లో కూడా ఇమిడి ఉన్నాయి కదా కానీ విచిత్రం ఏంటంటే మరి దాన్ని మీరు మొబైల్ ఫోన్ అంటారు కానీ బైబిల్ అనట్లేదు ఏంటి పాటల పుస్తకం అనట్లేదు ఏంటి నోట్బుక్ అనట్లేదు ఏంటి టార్చ్ అనట్లేదు ఏంటి క్యాల్కులేటర్ అనట్లేదు ఏంటి స్కానర్ అని అనట్లేదు ఏంటి ఏమంటారు దాన్ని నా స్కానర్ ఎక్కడ పెట్టాను ఈఎంఐ ఇలాగంటమా నా ఫోన్ ఎక్కడ పెట్టామని అంటాం కానీ అంటే అది బేసిక్ ద వెరీ పర్పస్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ ఈస్ టాకింగ్ టు పీపల్ ప్రజలతో మాట్లాడు కొరకు అయింది కానీ మిగతా ఫీచర్స్ ఆల్ ఆల్ యాడెడ్ కనుక ఒకసారి ఫోన్ తీసుకుంటే మిగతా ఆల్ ఫీచర్స్ యాడ్ అవుతాయి అలాగే యేసు ప్రభు మనం విశ్వాసం ఉంచిన తర్వాత ఆయనతో పాటు దేవుడు సమస్తాన్ని మన కొరకు అనుగ్రహించి సిద్ధపరిచినాడు ఇప్పుడు సంగతి ఏంటంటే ఆయన మనల్ని నడిపించువాడు అంత మాత్రమే కాదు తర్వాత ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన మన మీద ప్రకాశించువాడు అందుకే అంధకారంలో ఉన్న మన మీదకి వెలుగు ప్రకాశించింది లుకా సువార్తలు చెప్పబడింది అంధకారంలో కూర్చున్న వారిని అణోదయ దర్శనము దేవుడు చూపిస్తూ వచ్చినాడు ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రభువు క్రైస్ట్ ఈజ్ అవర్ లైట్ క్రీస్తే మన వెలుగు చీకటి జీవితాలను వెలుగ్గా చేసినాడు కొంతమంది అంటారు ప్రభు నాకు ఒక జీవితం ఇవ్వవా ఇచ్చేసాడుగా ఆ జీవితం వాళ్ళకి తృప్తి లేదు అంటే వెలిగించు నా జీవితము ప్రభు వెలిగిస్తే చీకటి వెలుగ్గా చేయబడుతుంది అందుకే అపోస్ట్ అయిన పేతురు అన్నాడు వీఆర్ రాత్ అంటే ఎం ఆర్వాలస్ లైట్ ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి మనము తీసుకురాబద్దా యోహాన భక్తుడు అన్నాడు మీరు చీకటి సంబంధులు కాదు ఎర్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ లైట్ మీరు వెలుగు సంబంధులై ఉన్నారు ఇది మన భాగ్యం అందుకని ఇది ఏ జ్ఞాపకం చేసి వెలుగు అందరికీ ఉండదు ఒకే ఒక్కడు వెలుగు ఆయన పేరే యేసు క్రీస్తు ప్రభు మళ్ళా ఆకి నాలుగు రెండులో చెప్పబడింది ఈ సన్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ నీతి సూర్యుడు కనుక అదే దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేస్తుంది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ గాడ్స్ కెరూబులా మీ దాసుడైన దేవుడు మన మీద ప్రకాశించాలని ఇష్టం ఐదో దాకా చూసి ముగిస్తామా ఇన్ని పాత నిబంధనలను చూసాం కదా బ్రదర్ ఎవరైనా ఆలోచించేవాళ్ళు వాక్యం మీద గురి పెట్టే బైబిల్ విద్యార్థులు ఉంటే ఈ ఆలోచన వస్తుంది కదా అలాంటి వాళ్ళ కొరకు కొత్త నిబంధనలో కూడా ఒక రెఫరెన్స్ వస్తాయి ఎబ్రి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయ ఐదవ అధ్యాయ ఎబ్రి చాప్టర్ నైన్ వాస్ ఫైవ్ తొమ్మిది ఐదేనా హెబ్రి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఎన్నవచ్చిన అమ్మా వినపడట్లేదు ఒకళ్ళు చెప్పండి ఎవరన్నా ఎబ్రి ఐదా ఎస్ 
హిబ్రి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఐదవచ్చు దాని పైన కరుణాపీఠమును కమ్ముకొలుచున్న మహిమ గల కెరూబులుండెను వీటిని గూర్చి ఇప్పుడు వివరముగా చెప్ప వల్లపడదు నాకు కూడా తప్పించుకోవడానికి ఇదొక మార్గం బైబిల్లకు చాలాసార్లు ఇలా కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఏం తెలియకపోయినా ఈ పదం చెప్పొచ్చు పౌల్ లాంటి వాడే ఇప్పుడు చెప్పడానికి కుదరట్లేదు అని అంటే మూడవ ఆకాశానికి వెళ్ళిన వాడు దేవునితో ముఖాముఖం మాట్లాడిన వాడు ముప్పై సంవత్సరాలు దేవుని సేవించిన వాడు ముప్పై సంవత్సరాలకు పైగా మధ్యధర సముద్రం అంతా కలయ తిరిగిన వాడు పద్నాలుగు పత్రికలు రాసిన వాడు ఎన్నో సంఘాలు స్థాపించిన వాడు ఎంతో మంది విశ్వాసం ప్రభు దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చిన వాడు విశేషమైన అద్భుతాలు దేవుని ద్వారా పొందిన వాడే ఈ మహిమ గల కెరువుల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు చెప్పడానికి కుదరట్లేదు బ్రదర్ సిస్టర్స్ ఇంకోసారి మాట్లాడదాంలేండి అన్నట్లుగా ముగించడం చాలా ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి అంటే ద గ్లోరీ ఆఫ్ ద గాడ్ విల్ నాట్ బి డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ టోటాలిటీ ఇన్ ఎనీ స్పాన్ ఆఫ్ ఎట్ హై ఓన్లీ ద అయోట్ ఆఫ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ అన్లిస్ట్ ఇన్ ది స్మాల్ టైన్ ఇట్ హై దేవుని యొక్క మహిమలో కేవలం విశ్వమంత మాత్రమే ఈ మానవ జీవితంలో వెలెట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది కానీ దేవుని మహిమలో పరిపూర్ణమైనదంతటినీ ఈ మానవ జీవితంలో విశ్రం చేయట వీళ్ళు కానీ సంగతి అందుకనే ఇప్పుడు చెప్ప వల్లపడు దట్స్ నాట్ పాసిబుల్ నా దానికి సమయం చాలదు అని కొన్ని చోట్ల పౌలు మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు ఆయన చెప్పేవాడిని వాస్తవాలే మా మాదిరి తప్పించుకోవటానికి చెప్పే మాటలు కాదు ఇవి సాల్ట్స్ అండ్ ఆల్ ఇన్ రియాలిటీ ఎందుకంటే ఆయన కలిగిన ప్రత్యక్షతలు అనేకములు అంట బైబిల్ రాయబడి మెనీ మ్యానిఫోల్డ్ ఆర్ ద రెవల్యూషన్స్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద లాట్ అవన్నీ రాయటానికి సమయం చాలదు అందుకనే మహిమ గల సింహాసనం మీద ఆసుండైన దేవుడు ఈ కెరూబుల యొక్క మహిమను హెబ్రి పత్రిక తొమ్మిది ఐదులో ప్రస్తావించడం మనకు పరిచయం నాకు తెలిసి కెరూబులు అనే మాట ఇక్కడే ఆఖరి అనుకుంటా బైబిల్లో ఆ తర్వాత బహుశా కెరూబులు కనిపించకపోవచ్చేమో బహుశా ఆదిక మన్నించండి ప్రకటన గంధం నాలుగో అధ్యాయంలో ప్రకటన గంధం ఐదో అధ్యాయంలో మనకు జీవులు కనిపిస్తున్నాయి మరి వారు కెరవులే అని కొంతమంది బైబిల్ పండితుల అభిప్రాయము కొంతమంది కాదు అని బైబిల్ పండితుల అభిప్రాయం అయిండవచ్చు మెట్టుకు ప్రకటన గంధము నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో మనకు ఈ జీవులు కనిపిస్తుంది నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచనం మరియు ఆ సింహాసనం మీదట స్ఫటికమును పోలిన గాజు వంటి సముద్రం ఉన్నట్టుండేను ఆ సింహాసనం యొక్క మధ్యను సింహాసనం చుట్టును ముందు వెనకను కన్నులతో నిండిన కొంతమంది బైబిల్ పండితులు అంటారు ఈ నాలుగు జీవులే కిరాపులని మరి నాకంత తెలియదు ఎందుకంటే నేనేం పండితుని కాదు పామరన్ని కనుక మెట్టుకు విషయం ఏంటంటే కెరుబులతో ఆరంభించబడిన ఆది కాండం ఈ బైబిలు ఇప్పుడు ఈ జీవులతో మనకు ముగించబడుతుంది ఆయన ఆశ్చర్యుడైన వాడు దేని మీద ఆశ్చర్యుడైన వాడు కెరువులు కెరువులు దేనికి జ్ఞాపం చేస్తున్నాయి మొదటిది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కృపణకి జ్ఞాపం చేస్తున్నాయి రెండోది గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని మంచితనాన్ని జ్ఞాపం చేస్తున్నాయి మూడోది ద గైడెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని నడిపింపుని తెలియజేస్తున్నాయి నాలుగోది ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని గొప్పతనాన్ని జ్ఞాపం చేస్తున్నాయి ఐదోది ఆఖరి దెబ్బరి తొమ్మిది ఐదు ప్రకారము స్పీక్స్ ఆఫ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని మహిమను జ్ఞాపం చేస్తున్నా అలా కెరువుల మీద వస్తుండైన దేవుడు పాత నిబంధనలు కొత్త నిబంధనలు మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికే అక్కడ ఉంటే మనకు రక్షణ లేదని మన పాపముల కొరక సెలవు మీదకి వెళ్ళాడు ఆయన సెలవులో నలగొట్టబడ్డాడు మన సమాధానార్థమైన శిక్ష ఆయన మోసుకున్నాడు రక్తం కాడ్చాడు చనిపోయాడు సమాధి చేయబడ్డాడు తిరిగి లేచినాడు ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి ప్రభు మీరు కెరువుల మీద ఆశ్రయం కావాలని కోరుతున్నా వద్దు నో నో ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ సెరబ్స్ ఎనీ లాంగర్ మరి ఏం సింహాసనం తీసుకురమ్మంట వద్దు ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ త్రో మరి ఎక్కడ కూర్చుంటే ప్రభావం మా దగ్గర అన్ని నీళ్ళు కబులు కుర్చీలే ఉన్నాయా ఏం చేస్తాం కూర్చుంటే ఎరిగిపోతాయి ఒక కాలు ప్రభు అన్నాడు నేను మీ స్తోత్రాల మీద మీ స్థుతుల మీద ఆరై ఆశ్రయుడు కావాలని కోరుతున్నాను ఐ వాంట్ టు బి ఎన్ త్రో అండ్ అన్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ ఆల్ ద సైన్స్ దట్ ఆర్ రాట్ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ అదే నా సింహాసనం ఇది ఎలాగా యోహాన్ స్వార్త నాలుగులో ఉంది కదా ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ తనని ఆరాధించవాలని కోరుతున్నాడు ఇట్టి వారు కావాలని ఆయన 
కోరుచున్నాడు ఈ సీక్రెట్ ఫర్ ద ట్రూ వర్షిప్పర్స్ మనం అలాంటి అర్హతను తీసుకురాగలిగితే ఇప్పుడు ఆయన కరువుల మీద కాదు మన ఆరాధన మీద ఆశండి కావాలని కోరుతున్నాడు ఇస్రాయలీలు చేయి స్తోత్రుల మీద ఆశండైన దేవుడు ఆయన రక్తం ద్వారా విమోచించబడిన దేవుని ప్రజల యొక్క ఆరాధనల మీద ఆశండి కాగలిగినట్లుగా ఈ ఉదయకాలం మన ఆరాధన లైన్ సన్నిధిలోనికి తీసుకుని వత్తముగ్గాక